ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மீனாஸ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் சேனல் இன்றைக்கி நம்மளோட ரெசிபி ரோட் சைட் மஷ்ரூம் மசாலா அதுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து மஷ்ரூம் எடுத்து எடுத்து குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி முட்டைக்கோசையும் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சில்லி சாஸ் சோயா சாஸ் கரம் மசாலா தூள் மிளகாய் தூள் தக்காளி ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மைதா மாவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வெங்காயம் தேவையான அளவு உப்பு வாங்க இது இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் பவுல் எடுத்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு முட்டைக்கோசை சேர்த்துக்கிறேன் மஷ்ரூமே சேர்த்துட்டு கருகாப்பில் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் சில்லி பவுடர் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஒரு கப் மைதா சேர்த்தா கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்க்கணும் அதுதான் ரேஷியோ ஸோ இப்போ நான் ஒரு கப் மைதா மாவு சேர்த்துட்டு கால் கப் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊ தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் பிசஞ்சிக்கோங்க ஒரு பால்ஸாக உருட்டி ஷேப் வர அளவுக்கு நம்ம வந்து பிசஞ்சிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பிசஞ்சிக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பால்ஸாக அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக நமக்கு உருட்ட வரணும் இப்போ கொஞ்சம் ஒட்டுனுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மைதா வந்து சேர்த்துக்கலாம் எனக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு நான் ஸோ ஒரு கால் கப்பும் மைதா சேர்த்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா பால்ஸ் மாதிரி பிடிக்க வருது இப்போ நம்ம நல்லா சூடான எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நல்ல முறுமுறுன்னு இருக்கிற அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வர்ற அளவுக்கு நம்ம பொறிக்கணுங்க இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே அந்த மாதிரி பால்ஸாக பிடிச்சி நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கு கிறிஸ்பியாக வர அளவுக்கு நம்ம வந்து வறுத்தெடுத்துக்கணும் ஸோ இது நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் மிக்சியில் அடித்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் க ஆயில் விட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயமும் போட்டு கருகாப்பிலையும் போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டு நல்லா வதக்கியிருக்கேன் வதக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம அடித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா தக்காளி அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இப்போ கா டீஸ்பூன் அளவில் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சோயா சாஸும் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் சோயா சாஸ் வந்து நான் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம் இப்போ சில்லி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் சில்லி சாஸும் நான் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் சில்லி சாஸ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப திக்காக வந்துருச்சு நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா பால்ஸ் அதையும் போட்டு நம்ம நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சேர்ந்தாப்பில் வரணும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் சேர்க்குறேன் இந்த மாதிரி சேர்த்து விட்டிங்கன்னா நல்லா திக்காக வந்துடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா திக்காக வந்துருச்சு நம்மளோட ரோட் கடை காளான் மசாலா சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள் நம்மளோட சுவையான ரோட் கடை காளான் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி மோர் ரெசிபிஸ் வேணும்னா மீனாஸ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சைடில் இருக்க பெல் பட்டனையும் மறந்துடாமல் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க இது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எ